হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন হ্যাঁ আমিও ভালো আছি অ্যাডোবি ফটোশপ টিউটোরিয়ালের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত তো আমি আজ এই পর্বে যেটা দেখাতে যাচ্ছি সেটা হলো দুইটা টুলবারের কাজ দেখাবো আমি এই টিউটোরিয়ালটায় গত টিউটোরিয়ালে আমি শুধু একটা টুলবারের কাজ দেখাইছিলাম মানে একটা টুলসের আন্ডারে যেগুলো সাব টুল ছিল সেগুলো দেখিয়েছিলাম তাই না ব্রাশ টুলের আন্ডারে যেগুলো ছিল ওইগুলো দেখিয়েছিলাম আশা করি এগুলো আপনাদের মনে আছে এবং এগুলো প্র্যাকটিস করবে না অবশ্যই প্র্যাকটিস না করলে কিন্তু সব ভুলে যাবে না আমি যেটাই দেখাচ্ছি যেটাই করাচ্ছি আপনাদের অনেকবার ট্রাই করতে হবে আপনাদের হ্যাঁ প্র্যাকটিস না করলে কিন্তু পরবর্তীতে ভুলে যাবেন তো আমি যেটা আজকে দেখাবো সেটা হলো ক্লোম ক্লোন স্ট্যাম্প টুল প্যাটার্ন স্ট্যাম্প টুল এই দুইটা হ্যাঁ আর হলো হিস্টোরি ব্রাশ টুল অ্যান্ড আর্ট হিস্টোরি ব্রাশ টুল তো আমি আজকে বেশিরভাগ কথাটা বলবো ক্লোন স্ট্যাম্প টুল নিয়ে হ্যাঁ ক্লোম ক্লোন স্ট্যাম্প টুলটা অনেকটা মজাদার যেমন আমি একটা পিকচার ওপেন করে রেখেছি আপনাদের সামনে সেটা তো দেখতেই পারছেন তো এর আগেও আমি আপনাদের দেখেছি কিভাবে স্পট দূর করবেন সেই টুলগুলো দিয়ে তাই না হিলিং ব্রাশ টুল স্পট হিলিং ব্রাশ টুল প্যাস টুল তাই না আমি কিন্তু বলেছিলাম যে এছাড়াও আরও অনেক টুল আছে এছাড়াও টুল আছে যে আপনি স্পট রিমুভ করতে পারবেন এবং মানে অনাকাঙ্ক্ষিত যে দাগগুলো সেগুলো আপনি রিমুভ করতে পারবেন আপনার পিকচার থেকে এবং আপনার ডিজাইন থেকে যেখান থেকেই বলেন তো এই ক্লোন স্ট্যাম্প টুলের একটা বিশ্ব তো আছে সেটা অন্য কোথাও পাবেন না এটাতেই আছে হ্যাঁ সেটা অবশ্যই দেখাবো কেন এত টুল বার এত টুল ইউজ করা হলো এত টুল ইউজ হলো এই সফটওয়্যারের একটা টুল যে স্পট রিমুভ করার জন্য তাই না এটা তো অবশ্যই একটার একটা বিশেষত্ব অবশ্যই থাকে তো আমি দেখাতে যাচ্ছি ফার্স্টে আমরা দেখাবো ক্লোন স্ট্যাম্প টুল তো ক্লোন স্ট্যাম্প টুল আমি যে স্পট হিলিং ব্রাশ টুল দেখিয়েছিলাম সেটাতে ক্লিক দিলেই হয়ে যেত স্পট রিমুভ আশেপাশে থেকে আপনার সোর্স নিয়ে নিত তাই না তো তারপর আমি দেখেছিলাম শুধু হিলিং ব্রাশ টুল তাই না একটা স্পট হিলিং ব্রাশ টুল একটা শুধু হিলিং ব্রাশ টুল হিলিং ব্রাশ টুলটা কী করত যে একটা জায়গায় আপনার দেখাই নিতে হতো আপনার সোর্স ফাইল সেখান থেকে সে রিকভার করবে আর কি হ্যাঁ তো আমি সেম ওয়েতে ওই রিকভার অপশনটা যে ক্লোন স্ট্যাম্প ব্রাশ টুল ওইটা আপনার একটা জায়গা দেখাই দেওয়া লাগবে যে জায়গা থেকে আপনার রিকভার করবে আর কি হ্যাঁ আমরা এখানে অল্টার অল্টার কি পেস করে একটা জায়গা দেখাই দেওয়া লাগে সোর্স জায়গা তাই না এটা তো জানেনি আমি দেখে দিয়েছিলাম তো আমি এখান থেকে অল্টার প্রেস করলাম প্রেস করে এখানে আমি এই রিপ্লেস করে দিলাম ওকে তো স্বভাবত আমি এইভাবে সবগুলো রিপ্লেস করে দেব ভালো লাগে পাশাপাশি নিতে হবে হ্যাঁ বলেছিলাম না পাশাপাশি নিতে হবে হ্যাঁ এই স্বভাবতই সবগুলো একটু পাশাপাশি রেখে আমরা নিয়ে নেব ওকে এভাবে ট্রাই করবেন হ্যাঁ এটার বিশ্বত্ব আছে সেটা আমি দেখাবো আগে ফার্স্টে আমি এই স্পটগুলো রিমুভ করে দেখাই আপনাদের তারপর আপনার আপনাদের দেখাবো কিভাবে আপনার এই টুলটার বিশ্বত্ব কেন এই টুলটা আবার আমি ইউজ করতেছি এবং এত দেখাচ্ছি তাই না তো স্পটটা আমি পুরাপুরি এই টুল দিয়েই রিমুভ করে দেখাবো আপনাদের তারপর আমি অন্য যে বিশ্বত্ব আছে এই টুল বারটা টুলের টুলটায় সেটা আমি দেখাবো ওকে তো আমরা এভাবে কাছাকাছি থেকে নিব কিন্তু মানে বেশি দূরে যাব না আমরা হ্যাঁ বেশি দূরে গেলে প্রবলেম হতে পারে তো আমরা এভাবে কাছাকাছি নিয়ে রিমুভ করে দেব ওকে
ওকে মোটামুটি হয়েছে আর একটু সময় নেবেন আপনারা আর একটু সময় না নিলে কিন্তু সুন্দর হবে না আমি জাস্ট দেখাই দিচ্ছি আপনাদের যে কিভাবে করবেন কাজগুলো ওকে তো আমরা এক্ষেত্রে ফিল্ডটা হান্ড্রেড করে নিই এবং অপাসিটিটা থাক সমস্যা নেই ওকে এভাবে করতে হবে আপনাকে একদম পাশাপাশি নিতে হবে যাতে বোঝা না যায় এই অপাসিটিটা কমে নিলে কি হবে বারবার ক্লিক দিলে আপনার মনে হবে না সাদা কালো হয়ে যাবে না ওকে তো আপনি অপাসিটিটা একটু কমায় নিয়ে কাজ করতে পারেন আর যেখানে প্রয়োজন অনুযায়ী বেশি লাগতে পারে সেখানে অবশ্যই হানড্রেড পারসেন্ট করে রাখবেন ওকে তো সব অপশনে আমি দেখাই দিচ্ছি আপনারা দেখে করবেন আর কি হ্যাঁ এটা কোনো কঠিন বিষয় না এই দেখুন ওকে তো বন্ধুরা অবশ্যই স্পটগুলো দূর হয়ে গেছে তাই না স্পটগুলো দূর হয়ে গেছে তো আমাদের এখন যেটা করতে হবে যে এখন যেটা দেখাবো সেটা হলো এই টুলটার বিশেষত্ব কি আছে তাই না অবশ্যই একটা বিশেষত্ব আছে যেটা দেখলে অবশ্যই আপনাদেরও ভালো লাগবে এবং সুন্দর কাজটা সেটা হলো আমরা এই ক্লন স্ট্যাম্প টুল যে এই টুলটা স্পট রিমুভ করার জন্য এরকম কিন্তু আরও টুল আছে যেটা দেখেছিলাম আমাদের কিন্তু এই টুলটা আপনার যে সোর্স ফাইল আপনি দেখাবেন সাপোজ আমি এখানে সোর্স ফাইল দেখাবো হ্যাঁ মানে এখান থেকে আমি সোর্স নিব এবং এখানে আমি সেটা রিপ্লেস করব একটা বিষয় দেখেন আপনি ওখান থেকে সোর্স নিছেন কিন্তু এভাবে মাউসের কার্চার ধরে এভাবে ক্লিক দিতে থাকছেন তাই না দেখছেন কি হচ্ছে দেখছেন এই একটা জায়গা থেকে কিন্তু ও নিচ্ছে না ওর যে আপনার পয়েন্টার এই যে একটা প্লাস চিহ্ন ওঠে না ওই যে চোখে চোখের ওই জায়গায় দেখছেন যেখান থেকে সোর্স আর কি নিচ্ছে হ্যাঁ যেখান থেকে নিচ্ছে প্লাস যে একটা পয়েন্ট উঠছে না ওইটা আপনি এই ডিস্টেন্সটা ও বজায় রাখবে হ্যাঁ আপনি মাউসের কার্সার যেখানে নিয়ে যান এখানে নিলেই এখান থেকে সে ই করবে রিকভার করবে অর্থাৎ ওখান থেকে রিপ্লেস করবে আপনি এই মাউসের কার্সারটা যেখানে নেবেন ওই যে আপনি ফার্স্টে যে জায়গাটা আপনি দেখাই দিচ্ছেন যে এটা থেকে এখান থেকে তুমি সোর্স নিয়ে আমার এখানে রিপ্লেস করো তাই না যে সে করবে কি ওখান থেকে আপনার মাউসের কার্সার যত তো সরে যাবে ওর একটা ডিস্টেন্স অনুযায়ী ও কিন্তু সরতে থাকবে অর্থাৎ আপনার যেখানে ই করবেন ওখান থেকে ওই ডিস্টেন্সে সরতে থাকবে তা না হলে কিন্তু এই চোখটা এখানে হতো না তৈরি তাই না এই যে তৃতীয় চোখটা আমি এখানে তৈরি করলাম আসলে ভুরুটাও তৈরি করে দিই ওকে এই দেখুন ভুরুটাও কিন্তু তৈরি হয়ে যাচ্ছে তাই না দেখছেন কত কত ইজি তাই না এই যে একদম সেম টু সেম হবে এখান থেকে রিপ্লেক্স হয়ে ওখানে হয়ে যাবে ওকে একদম সেম টু সেম দেখছেন একদম সেম টু সেম হয়ে গেছে কিন্তু এই উপরে একটু দাগ দিয়েছিলাম এই দেখেন আপনার একদম প্রিভিউ দেখাচ্ছে লাইভ প্রিভিউ এখানে যদি আমি ক্লিক করি তাহলে ওই চোখের মনিটা এখানে চলে আসবে এই দেখুন এই লাইভ প্রিভিউ হচ্ছে কিন্তু হ্যাঁ হ্যাঁ এটা কিন্তু এই এইখান থেকে নিচ্ছে কারণ ডিস্টেন্সটা এখানে আবার এখানে নিলে ওখান থেকে নেবে এই দেখুন এখানে নিলে আপনার ওই সাদা ডাকটা ওখানে নেবে হ্যাঁ এই দেখুন লাইভ প্রিভিউ হচ্ছে এইটাই হলো এই টুলটার দৃশ্যত ওকে বন্ধুরা আমরা বেশি কথা বলবো না এই টুলটা নিয়ে এবং নেক্সট টুলটা যেটা সেটা হলো প্যাটার্ন স্ট্যাম্প টুল হ্যাঁ প্যাটার্ন স্ট্যাম্প টুল এটা হলো বিভিন্ন রকমের প্যাটার্ন আছে আপনার এখানে হ্যাঁ সেই প্যাটার্ন দিয়ে আপনি এই টুলটা ইউজ করতে পারেন সাপোজ এখানে ডিফল্ট বাইটেবল কিছু আছে এখানে লোডও করা যায় অনেক প্যাটার্ন লোড করা যায় তো আপনি এই প্যাটার্নটা সিলেক্ট করলেন সিলেক্ট করে আপনি ভাবছেন যে এখানে আমি ব্যাকগ্রাউন্ডে এই প্যাটার্নটা দিয়ে দেবো আপনার ব্রাশ সাইজটা একটু বাড়াই নেবেন হ্যাঁ বাড়াই নিয়ে এই প্যাটার্নটা আপনি সহজেই এখানে দিয়ে দিতে পারবেন খুব সহজে কোনো ব্যাপার না এই যে একটু ধীরে ধীরে আমি একটু দেখানোর জন্য আপনাদের যে একটু ই করে দেখাচ্ছি তাই তাছাড়া আপনি অতি সহজেই এটা 
করে নিতে পারবেন একটু আস্তে আস্তে করবেন একটু সময় নিয়ে করবেন তো আরও ভালো হবে আরও ফুটবে আরও ফুটবে বাই ডিফল্ট এই প্যাটার্নটা আছে জন্য আমি এটা দেখালাম হ্যাঁ আপনি প্যাটার্ন লোড করতে পারবেন এখানে অনেক প্যাটার্ন আছে অনেক অনেক প্যাটার্ন আছে এখানে আপনার ইন্টারনেটে ওয়েবসাইটগুলোতে অনেক প্যাটার্ন পাওয়া যায় যেগুলো আপনি লোড করতে পারবেন এখানে অনেক সুন্দর সুন্দর প্যাটার্ন আছে বাই ডিফল্ট আমার সফটওয়্যারটা ইনস্টল করার পরে যেটা আসছিলো আমি এটা দিয়েই আপনাদের দেখাচ্ছি আর কি ওকে এই দেখুন প্যাটার্ন দিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ডটা দিয়ে দিলেন এটা হলো প্যাটার্ন স্টাম টুল হ্যাঁ ওকে এটা নিয়ে অত বেশি কথা বলার দরকার নেই এটারও যেমন অপাসিটি কমায় নিতে পারেন আবার ফিল কমায় নিতে পারেন আবার অন্যটা ইউজ করতে পারেন এই দেখুন অন্যটা আবার এখানে আর একটা আছে সেটাও ইউজ করতে পারেন এই যে ওকে মানে আমি জাস্ট দেখাচ্ছি যে আপনারা কি করবেন কিভাবে করলে কি হবে টুলটা আমি তো সাধারণত বেসিক আপনাদের বেসিক যে ধারণাটা সেটা দিচ্ছি শুধুমাত্র এবং আপনার টোটালি যে টুলের একটা টুলের অনেক কাজ থাকে সেটা আমি পরে দেখাবো ওকে এরপর চলে যাই আমরা হিস্টোরি ব্রাশ টুল এই দেখুন মজার একটা বিষয় হিস্টোরি ব্রাশ টুল আপনি ব্রাশ সাইজটা একটু বড় করে নিলেন এই দেখুন আগে যেমন ছিল আমরা তেমনই পাবো এখানে হিস্টোরি ব্রাশ টুলটা সিলেক্ট করে জাস্ট ক্লিক দিয়ে ড্রাগ অ্যান্ড ওই আগের জায়গায় যে স্পটগুলো ছিল সেই স্পটগুলো কিন্তু আবার ভেসে এসেছে আমি যদি এখানে ড্র করি তাহলে সেই স্পটগুলোও সে ভেসে যাবে তো আমরা এগুলো চাচ্ছি না আগের মতো চাচ্ছি সেহেতু আমরা এখানে দিয়ে এগুলো রিমুভ করে দিতে পারি হিস্টোরি মানে আপনি একদম ফার্স্টে যে অবস্থায় আপনার পিকচারটা ছিল আবার সেই অবস্থায় নিয়ে আসতে পারেন আমি যে আপনাদের বলেছিলাম প্রতিটা টিউটোরিয়াল বলি যে আপনি একটা পিকচার নিয়ে যখন কাজ করবেন তখন ডুপ্লিকেট করে নেবেন তাই না আমি কিন্তু এটাতে দেখুন ডুপ্লিকেট করে নিই এটার কারণ হলো আপনার এই টুলটা যেন আমি দেখাতে পারি এবং এই টুলটার কাজ হলো আপনার যে কোনো কিছু যদি অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো দাগ পড়ে যায় এই দেখুন এখানে কিন্তু একটা চোখ আমি তৃতীয় একটা চোখ তৈরি করেছিলাম তাই না এখান থেকে কপি করে এখন আপনি পরবর্তীতে চাচ্ছেন যে এটা আমি রিমুভ করে দেব আমি কন্ট্রোল জেড দিয়ে দেখা গেল তারপরে অনেক কাজ করে ফেলছেন যে কন্ট্রোল জেড দিয়ে আন্ডু দিলে হয়তো আসবে না অত দূর তো তাই না তো সেই ক্ষেত্রে আপনার এই হিস্টোরি ব্রাশ টুলটা ইউজ করতে হবে ওকে এটা হলো এর বিশ্বত তো আমি তারপর যেটা সেটা হচ্ছে আর্ট হিস্টোরি ব্রাশ টুল আর্ট হিস্টোরি ব্রাশ টুল নাম শুনে তো বুঝতে পারছেন যে এটা আর্টের মতো কাজ করবে এরিয়া এখানে একটু আমরা দেখে নিই ব্রাশ ব্রাশ সব ব্রাশ সব ব্রাশ মুড নর্মাল ওকে অপাসিটি হান্ড্রেড পার্সেন্ট এবং স্টাইল স্টাইল এটা থাক সমস্যা নেই সফটনেস থাক এরিয়া ফিফটি পার্সেন্ট ওকে প্রলান্সার জিরো পার্সেন্ট ওকে থাক তো আমরা ব্রাশ সাইজটা একটু বড় করে নেব বড় করে নেব ব্রাশ সাইজটা একটু বড় করে নেই আমরা এরিয়া এরিয়া আর একটু কমাই নেই বিশ ওকে অপাসিটিটা একটু কমাই নেই ফিফটি করে নেই তাহলে বেশি ভালো হবে এই দেখো আর্টের মতো হয়ে যাবে একদম মনে হবে এটা একটা আর্ট করা পিকচার পুরোটাই আমরা বড় করে নিছি এই কারণে আপনাদের অন্য রকম লাগছে আর কেউ হ্যাঁ তবে পিকচারের উপর করছি সেই জন্য এরকম পিকচারের কোনো হদিস থাকবে না আর কি হ্যাঁ তো আর্ট করায় কিন্তু এরকম কালার ইউজ করা হয় ঘোলাটে ঘোলাটে মানে বিভিন্ন রকমের তাই না এই দেখুন একদম আর্ট হিস্টোরি মানে আর্টের মতো হয়ে গেল পুরোটা এই যে ধোয়াছে তবে হ্যাঁ এখানে কিন্তু সেরকমভাবে আমি যদি দেখ কাজ করতাম তো অবশ্যই একটা মনের ভাব প্রকাশ করত কারণ সব আর্ট কিন্তু যে কোনো একটা মনের ভাব অবশ্যই প্রকাশ করে তাই না আর্টও কিন্তু অনেক ভালো একটা জিনিস এই আর্ট হিস্টোরি ব্রাশ টুলটা দিয়ে আপনি সেটা করতে পারেন আমি ব্রাশ সাইজ অনেক বাড়িয়ে নিয়েছি জন্য এটা হয়েছে এবং এরিয়া সাইজ বাড়িয়ে নিয়েছি টলেন্সার জিরো আছে এই কারণে ওকে তো বন্ধুরা আর্টের আর্ট হিস্টোরি ব্রাশ টুলের কাজটা এরকম নর্মাল দেওয়া ছিল আমরা একটু অন্য রকম দিয়ে দেখি ডার্ক হয়ে যাবে যে কালারগুলো ছিল না ডার্ক হয়ে যাবে এই তারপরে লাইট হবে এটা এটাতে লাইট হয়ে যাবে লাইট হয়ে যাচ্ছে এই যে এখানে দিয়ে নেবেন এটা হিউ হিউ তো বোঝে নি মানে কালারের ই বাড়িয়ে দেবে আর কি ওকে এই দেখুন বাড়িয়ে দিচ্ছে তারপর সেসুরেশন এই দেখেন মানে আপনার কালার ফুল হবে আর কি হ্যাঁ ওকে বুঝতে তো পারছে না তারপর কালার এই যে কালার হয়ে যাবে এই যে মানে অন্য রকম একটা সবগুলো ইউজ করলে 
আপনি বুঝতে পারবেন যে কি হবে আপনারা এইভাবে দেখবেন তারপর টাই এ যে এরকম তো আমরা এখানে নর্মালি রাখব টলঞ্চার এখানে আপনার ইচ্ছা মতো ইউজ করতে পারেন এখানে অপশানগুলো আপনি দেখে আসতে পারেন এই যে মানে একটু কালারফুল হয়ে গেল আবার তাই না এখানে সবগুলো অপশন আপনি দেখে আসতে পারেন তো এটার বেশি কাজ নেই এরকম কিছু কাজ তো হ্যাঁ আপনারা যদি চান যে এখান থেকে আর্ট করতে পারেন এটা নর্মাল কিছু একদমই ইজি ব্যাপার ওকে তো আমি বেশি কথা বাড়াবো না আমি চলে যাব আবার আমার পিকচারের সেই পুনরায় যে পিকচারটা মানে যে প্রথম ফার্স্টে যে পিকচারটা ওপেন করেছি সেই অপশনটাই চলে যাব আমরা কন্ট্রোল জেড দিয়ে কিন্তু অতবার যেতে পারবো না তাই না কন্ট্রোল জেড দিয়ে কন্ট্রোল অল্টার জেড দিয়ে অতবার আন্ডু হবে না তো সেক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে হিস্টোরি ব্রাশ টুলটা ইউজ করতে হবে তাই না হিস্ট হ্যাঁ ব্রাশ টা ব্রাশ সাইজটা একটু বাড়াই নিলে বাড়াই নিয়ে হিস্টোরি ব্রাশ টুলটা ইউজ করলে এই যে অতি সহজেই কিন্তু আবার আগের জায়গায় চলে এলো সো ইজি ওই ইজি ব্যাপার একদম ওকে বন্ধুরা তো আমি আজকে দুইটা টুল বার কাজ দেখলাম কারণ এর যে সাব টুল তেমন নাই এবং তেমন কথাবার্তা বলারও টুল বারটা টুল নাই শুধু এই ক্লোন স্টম টুলটা একটু কাজ করে এবং সবগুলো এই যে হিস্টোরি প্লাস সব টুল বারই কিন্তু যার যার মতো সে কাজ করে এবং যার যার মতো সে ভালো কাজ করে যে এটা একটা একটা ছাড়া অন্যটা চলতে পারবে না যেমন ধরেন এই হিস্টোরি ব্রাস টুল এটা কিন্তু অন্য টুল দিয়ে করা যেত না এবং আর্ট এটা অন্য টুল দিয়ে করা যেত না তাই না সবই আলাদা আলাদা যার যার মতো সেটা হিরো তাই না যার যায় জায়গায় সে হিরো ওকে বন্ধুরা আজকে এ পর্যন্তই ভালো থাকবেন সবাই আর আমার এই টিউটোরিয়ালটা যদি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন একটা হ্যাঁ আর লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেনই ওকে বন্ধুরা ধন্যবাদ সবাইকে